Saluton al ĉiuj, jen Evil Dia, via Dio. Kaj hodiaŭ mi parolos pri la jubileo de la Esperanto kurso ĉe Duolingo. Tio ŝajnas iom stranga, kio okazas al mia voĉo? Do hodiaŭ mi simple volas paroli kun vi pri la unujariĝo de la Esperanto kurso ĉe Duolingo, ĉar multe okazis dum la pasinta jaro, kaj ofte mi vidas komentojn de maljunaj esperantistoj, kiuj ŝatas plendi pri aferoj, kaj ili diras, oh jes, estas multe da homoj kiuj komencas studi Esperanton ĉe Duolingo, sed vere kiom el ili estos aktivaj en la movado, kaj tio plu, kaj... Mi tute ne povas kompreni tiun sintenon, sed mi, mi simple volas nun prezenti miajn pensojn. Ĉar laŭ mi, la Duolinga kurso um, por Esperanto, aŭ la Esperanto kurso ĉe Duolingo, estas unu el la plej gravaj... Ne, ne unu el. Ĝi ja estas la plej grava afero kiu okazis al Esperanto en la pasintaj kelkaj jaroj. Um, kaj mi povas diri tion de kelkaj flankoj. Do, unue mi estas videoblogisto, kaj mi komencas videoblogi iomete antaŭ la launch, uh, launchiĝo de la um, Esperanto kurso ĉe Duolingo, kaj tiam mi estis preskaŭ la sola videoblogisto. Vere, estis neniu alia aktiva. Um, kaj mi komencis fari tion, ĉar vere mi... Oh, mi komencis daŭrigi fari tion. Ĉu vi povas komenci daŭrigi ion? Mi ne scias. Sed mi daŭrigis fari tion, ĉar mi volis krei filmojn por Esperantujo. Kaj iom post iom, mi vidis ke videoblogistoj kaj um, ludistoj de videoludoj kiuj registras siajn um, ludojn um, simple aperis tie kaj tie kaj tie kaj nun mi povas nomi almenaŭ dudek homoj kiuj faras videoblogojn kaj registrojn de videoludoj um, en YouTube kaj tio okazis nur dum la unua jaro de la Duolingo kurso um, de, de la Esperanto kurso ĉe Duolingo ĉar antaŭ tiom Uh, vere ne ekzistis, ne estis homoj kiuj faris videoblogojn kaj registraĵojn de videoludoj kaj tio plu. Kaj mi kredas kaj mi supozas ke mi estas ĝusta, ke tio okazas nur pro tio ke nun estas multege da junuloj kiuj scias kiel uzi la interreton, komencas lerni Esperanton kaj tiam volas krei materialojn por Esperantujo. Um, kaj mi tre ĝojas pri tio kaj ankaŭ estas pli da retejoj kiuj aperis, mi fakte renkontiĝis kun Duolingo lernantoj. La alian tagon mi estis ĉe la universitato kun Dmitri, kaj ni parolis inter ni per Esperanto, kaj tiam hazarde alia homo kiu estis ĉe la universitato diris, ĉu vi parolas Esperanton? Kaj mi diris, ho, jes, kiel vi scias pri ĝi? Kiel vi povas supozi ke ni parolas Esperanton? Kaj tiam li klarigis ke fakte li studas la italan ĉe Duolingo, kaj li jam iomete esploris Esperanton per la YouTube-o. Li aŭskultis kelkajn filmojn kaj aliajn aferojn. Fakte, li neniam antaŭe vidis min, do tio estas iom bedaŭrinda afero. Sed jes, li jam aŭdis pri Esperanto per Duolingo. Li ne komencis lerni la lingvon, ĉar li pensas ke neniu vere parolis ĝin. Sed nun, pro tio ke li vidis ke estas du homoj en la sama loko kiel li, kiuj flue parolis Esperanton, li diris ke eble li poste esploros ĝin. Do tio estas simple hazarda okazo kaj mi povas diri ke dum ses sep jaroj um, de uzo uh, de Esperanto tio nur unu fojon okazis antaŭe um, kaj tio okazis en Svislando kaj mi faris filmon pri tio sed ĝi ja estas esperantisto do tio ne estas grava al la temo de ĉi tiu videoblogo. Sed ankaŭ mi volas diri ke dum mia tuta tempo kiel esperantisto Um, mi neniam vidis novan vizaĝon um, en la loka komunumo. Mi estis la plej nova esperantisto kaj post tio ne estis novaj esperantistoj. Sed en la pasinta jaro mi vidis entute eble dek novaj esperantistoj kiuj loĝas ĉi tie en Sidnejo. Kaj ne ĉiuj el ili ofte atendas niajn kunvenojn, fakte ili atendas eble unu aŭ du fojojn, sed mi jam amikiĝis kun ili per Facebooko, mi parolis kun kelkaj el ili, mi filmis kelkajn el ili, sed mi sentas nun ke la loka movado komencas reviviĝi. Antaŭe ĝi preskaŭ mortis, kaj mi eĉ antaŭ longe faris filmon pri la malrapida morto de asocioj ĉi tie, kaj mi supozas ke tio verŝajne okazos estontece, sed ŝajnas ke pro Duolingo nun estas multe da homoj kiuj komencas uzi Esperanton, kaj mi aŭdis ke estas esperantistoj kiuj aniĝis al aliaj asocioj ĉirkaŭ la mondo, patoperenas en kunvenojn kaj fakte revivigas kelkajn grupojn kaj tio plu. Do mi simple volas nun diri, 
ĉar mi scias ke ĉi tiu filmo estas prokrastigita <laughs> per unu semajno. Mi simple volas diri dankon al la Duolinga teamo, la skipo, diru en la komentejo um, sube kaj danku ilin kun mi. Um, kaj mi, mi ne povas antaŭ atendi la, la Esperanto kurson por hispane parolantoj. Mi, mi, mi tre ĝojas tiun momenton kiam ĝi finfine debutos al la publiko, ĉar mi ne, mi ne povas studi per ĝi, sed mi scias ke Finfine ni havas grandan grupon de homoj kiuj ne estas angle parolantoj kiuj komencas studi Esperanton el Sudameriko, eble al el um, Hispanio, kompreneble, sed estos interese vidi, fek, mi ne povas paroli ĉi matene, nu, fakte mi devas diri al vi, ke ĉi matene dum kvar horoj mi instruas al kelkaj homoj la anglan, ah, oh, fek, mia brako doloras min, do, mi devas, mi simple devas fini ĉi tiun filmon, kaj nun mi volas diri, ke mi intencas almenaŭ unu fojon semajne el sendi filmon pri lingvoj, kaj ĝi estos tre altprofesia filmo, sed dum la aliaj tagoj, ĉiun duan tagon, mi simple faros videoblogojn, kaj plendos pri temoj denove, ĉar nun mi havas skriptiston. Jes, mi havas skriptiston, li skriptos la filmojn pri lingvaj temoj por mi, kaj mi simple faros la filmojn, do finfine mi havas helpon. Do, tio estas ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn el veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi mordos vin. Kaj, kiel ĉiam mi volas danki mian donacantoj ĉe Patreon, ĉar sen ili ĉi tiu kanalo ne povas ekzisti. Kaj ili estas Andrew Timp, Andy Martinez, Craig Robinson, Elliot Jin, GB Ante, Fanfan.to, Ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lexto Liviera, Ludisto.com, Margrethe Kilpak, Marvin Ants, Robert Nielsen, Esperanto Televido en la Studio, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Kai, you know who.